Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen hier im Städel Museum in Frankfurt zur Eröffnung der Ausstellung Renoir Rococo Revival. Eine Ausstellung, die die schönsten Bilder aus der ganzen Welt versammelt, von London, Paris, New York, Washington und Los Angeles. Alle diese Bilder haben ihren Weg hier ins Städel Museum gemacht, um einen Meister des Impressionismus Renoir zu ehren. Und zwar nicht nur die Kunst von Renoir in den Mittelpunkt zu stellen, sondern insbesondere die Auseinandersetzung von Renoir mit der Kunst des 18. Jahrhunderts. Wir beschäftigen uns in dieser Aufstellung also nicht nur mit dem Impressionismus und seinen Folgen, sondern primär damit, woher der Impressionismus von Renoir eigentlich gekommen ist. In dieser Ausstellung knüpfen wir an an eine lange Tradition hier am Städel Museum. Denken Sie an Ausstellungen wie Monet, die Geburt des Impressionismus oder En passant, Impressionismus in Skulptur. Aber auch unsere große Van Gogh Ausstellung hat sich ja einem Meister des 19. Jahrhunderts, einem französisch-holländischen Meister des 19. Jahrhunderts sehr eindrücklich gewidmet. Das Städel Museum hier in Frankfurt hat ganz früh angefangen, französische Moderne zu sammeln. Zwei berühmte Gemälde von Renoir sind seit 1910 Teil unserer Sammlung. Insofern sind wir sehr stolz, dass wir diese Werke gemeinsam mit Bildern von Fragonard, von Boucher und von Watteau in das Zentrum hier der Ausstellung in Frankfurt rücken können. Dass in einer so schwierigen Zeit der Pandemie eine solche Ausstellung möglich geworden ist, das verdanken wir all unseren Partnern, unseren Förderern, den Stiftungen, den Unternehmen, aber ganz besonders Ihnen allen, den Bürgerinnen und Bürgern, die unser Museum tragen und unterstützen. Im Fall der Ausstellung Renoir Rococo Revival ist es die Sparkassenfinanzgruppe, es ist die Dagmar Westberg Stiftung und es ist ganz besonders der Städelsche Museumsverein, der diese Ausstellung ganz maßgeblich unterstützt und damit überhaupt erst möglich gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass die Vorsitzende des Vorstandes des Städelschen Museumsvereins Silvia von Metzler heute Abend bei uns ist. Liebe Frau von Metzler, Ihnen und allen Mitgliedern des Städelschen Museumsvereins verdanken wir es, dass wir eine so tolle, große, teure und aufwendige Ausstellung wie Renoir hier im Städel Museum überhaupt machen können. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Demand. Und guten Abend. Ich begrüße Sie aus der Ausstellung Renoir Rococo Revival. Wir stehen vor einem Werk mit dem Titel Frau mit Fächer, das Renoir so etwa im Jahr 1879 malte. Vielleicht ist Ihnen diese junge Frau in den letzten Tagen schon irgendwo begegnet. Ihr Bildnis ist gerade weit und breit im Frankfurter Stadtraum und darüber hinaus zu sehen. Und hier ist das Original. Der Maler dieses wunderschönen Gemäldes, Pierre-Auguste Renoir, ist einer der prägenden Künstlerpersönlichkeiten der französischen Malerei Ende des 19. Jahrhunderts. Woher Renoir seine Inspiration nahm, wie es etwa zum Gemälde dieser jungen Frau im Hintergrund kam und warum Renoirs Werke bis heute so charmant erscheinen, davon wird uns diese Ausstellung erzählen. Diese Ausstellung ist nicht nur für mich etwas ganz Besonderes, sondern auch für alle mehr als 9000 Mitglieder des Städelschen Museumsvereins, für die ich heute stellvertretend spreche. Denn viele Gemälde und Arbeiten auf Papier der Ausstellung konnten durch das großartige Engagement des Vereins für das Städel Museum erworben werden. Es sind darunter herausragende Kunstwerke des 18. Jahrhunderts und des Impressionismus. Seit mehr als 122 Jahren unterstützt der Städelsche Museumsverein das Museum bei Erwerbungen für die Sammlung und bei vielen anderen Vorhaben, wie auch bei dieser einmaligen Ausstellung. Es ist vor allem der Förderkreis der Städelfreunde 1815, der sich hier in ganz besonderem Maße engagiert hat. Uns gemeinsam für die Kunst zu engagieren, ist als Verein unser erstes Anliegen, gemeinsam Kunst und Kunstgeschichten zu entdecken, zu erleben und einem großen Publikum zu ermöglichen, ist es, was uns antreibt. 
Im Namen des Städelschen Museumsvereins wünsche ich Ihnen heute Abend allen eine sehr schöne Ausstellung Renoir Rococo Revival hier im Städel Museum. Liebe Frau von Metzler, ganz herzlichen Dank für Ihre Worte und für Ihre Unterstützung. Es ist wunderbar zu wissen, dass wir mit dem Städelschen Museumsverein eine so wunderbare, große Gruppe von Förderern haben. Großer Dank an alle Mitglieder des Vereins für ihre Unterstützung. Das Städel wird mit Renoir Rococo Revival einmal wieder zeigen, wozu wir imstande sind. Die Ausstellung, da verspreche ich nicht zu viel, wird ein Highlight wirklich des Aufstellungsjahres 2022 in Deutschland. Umso mehr freue ich mich, dass das Kuratorenteam um Alexander Eiling Ihnen nun die Ausstellung vorstellen und einige Highlights herausstreichen wird. Viel Vergnügen dabei und herzlichen Dank. Auch ich möchte Sie sehr herzlich im Namen des kuratorischen Teams hier in der Ausstellung begrüßen. Sie trägt den Titel Renoir Rococo Revival und geht den überraschenden Verbindungen nach zwischen Auguste Renoir und der französischen Kunst des Rococo, also der Kunst des 18. Jahrhunderts. Wir begeben uns auf Spurensuche zu den historischen Grundlagen des französischen Impressionismus, der um 1870 in Paris entsteht. Besonders einflussreich für das Werk von Renoir war das Werk von Antoine Watteau, hier besonders seine berühmte Einschiffung nach Quitera. Ein Werk, das Watteau in drei Versionen gemalt hatte, von der sich die erste, früheste Version der Sammlung des Städelmuseums befindet. Renoir hat natürlich die Fassung im Louvre besonders bewundert und hat sich immer wieder daran orientiert. Watteaus Einschiffung nach Quetera zeigt elegant gekleidete Paare, die im Freien flanieren und sich auf dem Weg zu einem Boot machen, das sie zur Liebesinsel Quetera übersetzen soll. Diese ferne Insel ist äh, am Hintergrund des Gemäldes auch zu sehen. Renoir orientiert sich an den Werken von Watteau. Er setzt aber die elegant gekleideten Paare von Watteau in das zeitgenössische Paris des Hier und Jetzt, in die Umgebung von Paris, in die Ausflugslokale an der Seine. Renoir lässt also hier die Motive des 18. Jahrhunderts nur aufscheinen. Er kopiert Watteau nicht. Er möchte im Grunde genommen etwas von der eleganten Gesellschaft des 18. Jahrhunderts in das 19. Jahrhundert übertragen. Er tut das im Sinne von Mode, wenn Sie sich das Kleid der Dame anschauen, den wunderbare Strichführung, das hell aufscheinende, die Lichtreflexe. Das ist die Malerei des 19. Jahrhunderts, die etwas aus dem 18. Jahrhundert überführt und für sich anverwandelt, also einnimmt. Nun möchte der Impressionismus aber auch etwas dezidiert Zeitgenössisches vermitteln, nämlich eben nicht etwas Kopieren aus älterer Kunst, sondern im Grunde genommen einen Impuls aufgreifen und ihn in das Hier und Jetzt in die Gegenwart überführen. Und das ist das, was wir mit Renoirs Malerei verbinden. Wenn wir uns beispielsweise sein berühmtes Werk La Promenade ansehen, das wir hier gleich zu Beginn unserer Ausstellung präsentieren, dann haben wir hier im Grunde genommen direkt die Gegenüberstellung zwischen Watteau und Renoir. Es ist auf der Folie auf einem Reproduktionsstich nach Watteaus Einschiffung nach Quetera hier an die Eingangswand gehängt worden und sollen ihn gleich zu Beginn unserer Ausstellung vermitteln, dass es hier eben überraschende Querverbindungen gibt, dass es so etwas gibt wie ein Aufscheinen der Malereitradition des 18. Jahrhunderts im Werk von Renoir. Auf meiner linken Seite sehen Sie von Renoir das Gemälde Die Schaukel, das 1877 zum ersten Mal ausgestellt wurde. Darauf zu sehen ist eine junge Frau in einem eleganten, modischen, schmal geschnittenen Kleid. Sie steht auf einer Schaukel und hält sich fest und schaut am Betrachter vorbei aus dem Bild. Um sie herum sind zwei Männer. Einer steht ihr mehr oder weniger gegenüber, der andere steht auf der Seite und schaut aus dem Bild heraus. Das Bild zeigt drei Personen, die einen wunderschönen Sommernachmittag gemeinsam verbringen und es zeichnet sich dadurch aus, dass Renoir seine impressionistische, neue und damals auch durchaus irritierende Malweise verbindet mit einer Darstellung, die aufs 18. Jahrhundert zurückgeht, mit einer Fête Galante seiner Zeit, wenn man so will, mit einer aktualisierten oder modernisierten Form der Fête Galante. Das Motiv des Schaukelns war im 18. Jahrhundert durchaus beliebt und wurde mehrfach gemalt. 
weil es als Inbegriff für die Wankelmütigkeit oder die Unbeständigkeit der Liebe galt. Renoir hat in diesem Bild ein Motiv des 18. Jahrhunderts übernommen und er macht es nicht nur bei den Fett Galons, sondern durchaus auch bei anderen Motiven und Werkgruppen schaut er aufs 18. Jahrhundert und lässt sich inspirieren nimmt die Atmosphäre auf oder auch die Anmutung, zum Beispiel wenn er Boudoir-Gemälde oder halbfigurige Genre-Darstellungen von jungen Frauen malt. Das Bild auf meiner rechten Seite mit dem Titel Ländliches Fest stammt von Watteaus Schüler Pater und es zeigt Gruppen von festlich elegant gekleideten Personen in einer ländlichen, idyllischen Umgebung, die dort dabei sind, sich zu unterhalten, zu musizieren, sich Blicke zuzuwerfen und miteinander zu kokettieren. Und das ist Teil dieser Fett Galon, dass man nie genau weiß, was passiert und in welchem Zusammenhang stehen die Figuren miteinander. Und möglicherweise war es genau dieser Aspekt, der für Renoir und die Impressionisten interessant an den Gemälden war. Die Offenheit, die Deutungsoffenheit, die damit verbunden ist. Renoir kannte solche Gemälde selbstverständlich und hat in seinem Gemälde die Schaukel deutlich Bezug auf die Rokokomalerei genommen. Renoir fand seine Motive längst nicht nur im Freien, sondern auch in Innenräumen. Gerade die Umgebung von seinen weiblichen Modellen erinnern häufig an ein Boudoir. Dieses Setting bildet damit zugleich eine weitere Verbindung zum 18. Jahrhundert. Und so ist der Raum des Boudoirs überhaupt erst parallel zum Rokoko entstanden, als Rückzugsort für die Frau des Hauses. Boudoir-Darstellungen des 18. Jahrhunderts zeigen Frauen beim Nähen, bei Handarbeiten, beim Lesen, beim Ankleiden oder auch einfach beim Ruhen auf einer Liege. Solche Gemälde von privaten Momenten erfreuten sich zu Renoirs Zeiten unglaublich großer Beliebtheit, gerade auch bei einer immer stärker wachsenden Schar von privaten Sammlern. Deshalb haben zahlreiche Künstlerinnen und Künstler des 19. Jahrhunderts das Thema des Boudoirs aufgegriffen und aber auch neu interpretiert. Ein Beispiel dafür ist Renoirs Gemälde einer sitzenden jungen Frau, das Sie hier im Hintergrund sehen. Der Ausschnitt ist so nah gewählt, dass wir den Raum eigentlich nicht näher bestimmen können. Und trotzdem erinnert die Haltung dieser in Tagträumereien versunkenen Frau, aber auch ihr einfaches, hauchzartes weißes Kleid, zumindest an die Allüre eines Boudoirs. Das Gewand wirkt zugleich wie eine moderne Variante von Marie Antoinettes berühmtem Musselinkleid, das wir hier ebenfalls im Hintergrund sehen. Dieses Porträt von Elisabeth Vigée Le Brun löste einen regelrechten Skandal aus im Jahr 1783. Die damaligen Betrachter hatten den Eindruck, die Königin von Frankreich in einem Nachthemd zu erblicken. Renoir arbeitete weit weniger detailgetreu als Vigée Le Brun. Und trotzdem ist seine Gestaltung der verschiedenen Oberflächen und Stofflichkeiten enorm vielfältig. Seine Pinselführung erinnerte zeitgenössische Kunstkritiker an einen anderen Künstler des 18. Jahrhunderts, und zwar an Fragonard. Die Skizzenhaftigkeit lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Malerei als solche und wir freuen uns sehr, dass die Ausstellung nun die Möglichkeit bietet, diese Malerei im Original zu entdecken. Wir möchten uns den Worten unseres Direktors anschließen und Sie ganz herzlich zum Besuch der Ausstellung einladen. Kommen Sie ab morgen im Städel Museum vorbei. Renoir Rococo Revival ist dann eröffnet. 